Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con cuatro mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las brochas, dos super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito en línea con el 30G La Rinconada a través de 30GTV, que es tu canal de información hípica en Internet. En línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de la tonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, están a tiempo de afiliarse con nosotros para este fin de semana en La Rinconada. Recuerden que son tres fijos para hoy sábado, tres fijos para mañana domingo y las morochas del resto de las carreras. Todo esto por mensaje de texto a su teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito. Recuerden los cajeros automáticos de Banesco y Provincial. Muchos de ellos reciben depósitos en efectivo. Pueden hacer también la transferencia bancaria por Internet. Eso sí, del mismo banco, Banesco o Provincial. Y nuestros números de cuenta están publicados en nuestro aviso de todas las semanas en el hachazo hípico. Pueden visitar ramon30g.wordpress.com, hacer clic en la imagen del plan VIP. Pueden ubicarnos también a través de las diferentes redes sociales y por el celular 0414-299-2963. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y por supuesto la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en Internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta activa con la gente que sí sabe este negocio, la gente de www.labanca.com. El Combo 900, una promoción de Quorum Telecom que se activa en nuestro caso cuando usted llama desde un teléfono celular, cualquiera que sea la operadora, a la 0930-80, que es nuestra línea de información general, boletín de marcas y fijos que si usted escucha completo desde un celular le permite recibir en ese mismo dispositivo dos eh, mensajes de texto con dos confirmaciones nuestras sin que usted tenga que volver a marcar, comprar o buscar absolutamente nada. Así de sencillo, así de fácil funciona el combo 900 de Quorum Telecom. Y las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy sábado, carreras en la rinconada, nuestra información disponible a partir de las 9 de la mañana. 0900-3399, la única que ofrece cuatro mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier CAN TV, puede llamar desde cualquier operadora celular. La llamada dura un minuto, por ende la 93399 sigue siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. 0930-80, la línea de información general, el boletín de marcas y fijos en un máximo de 4 minutos de grabación. Recuerden que llamando desde un celular y escuchándolo en su totalidad también reciben el combo 900 de Quorum Telecom. La mensajería de texto 3399 activada para la rinconada a las 9 de la mañana con el menú de opciones que todo el mundo conoce. La palabra marcas con las morochas de todas las carreras a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. Dos super mantequillas en la palabra fijos. En la última, por supuesto, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera y nuestro inconfundible carrera, carrera. El carrera, carrera de las mantequillas no tiene comparación. Enviando la letra M más el número de la carrera. Usted recibe allí dos informaciones importantes. Marcas de referencia que tienen más de un 80% de efectividad, es decir, más de un 80% de los ganadores está dentro de esas marquitas de referencia. A la hora de multiplicar en el pool de 4, loto hípico, 5 y 6 nacional, si usted se remite a esas marquitas de referencia, no multiplica en exceso y tampoco pierde su tiempo analizando caballos que muy posiblemente no ganen. A la hora del remate y la tabla fija, si más de un 80% de los ganadores están en esas marquitas, bueno, ya usted sabe, pues a buscar opciones válidas en el 
remate, caballos fríos, caballos económicos, igual en la tabla fija, pues tablas fijas económicas que puedan funcionar, morochas en la tabla fija que puedan funcionar. Y esto con solo ese mensaje que además tiene el comentario profesional de este servidor y que lo convierte en una herramienta poderosa para tomar las mejores decisiones a nivel de remate, tabla fija y jugadas exóticas o multicarreras. M de mantequilla más el número de la carrera a la 3399. La etiqueta Lucho con los favoritos que le gustan a Lucho Salitre, favoritos que usted por supuesto debe evitar. Fíjense la semana pasada, tres días de carrera, 15 el, el número de ejemplares que dio Lucho Salitre, 15 el número de ejemplares que no ganaron. Entonces es importante saber cuáles son estos caballos que le gustan a Lucho Salitre para no jugarlos. Eso sí, hay que enviar la etiqueta Lucho a la 3399. En cuanto a la información internacional, recuerden la etiqueta NY activada a las 12 del mediodía con los dos Pick 4 para Belmont Park, NY a las 12. Y la etiqueta Cal que el jueves pues, se cubrió de gloria la etiqueta Cal. Ya se hizo el trabajo de la semana y ya les voy a explicar por qué. La etiqueta Cal con el pronóstico de los dos Pick 4 para Santa Anita. Eso a las 3 de la tarde. Y es que el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales e internacionales tiene nombre. Las Mantequillas del 30. Se ubique en nuestro aviso esta semana en la página 34 de su revista El Hachazo Hípico. Página 34. Bienvenidos pues a este espacio de hoy sábado 28 de mayo. Carreras en el Hipódromo La Rinconada a partir de la 1 de la tarde. Será un total de 11 carreras. Al igual que mañana domingo cuando tendremos también 11 pruebas. Y la más importante de ellas por supuesto y la prueba importante de la semana. El clásico Hipódromo La Rinconada, primer paso de la llamada triple corona para yeguas. Carrera que se va a disputar, repito, mañana domingo en distancia de 1600 metros. Retornó la actividad al Hipódromo de Valencia. Eh, por lo menos, como decía en el programa de ayer, ya el problema del agua parece eh, encaminado a una total solución. Falta la parte financiera, pero bueno, ya por lo menos hubo carreras ayer en el Hipódromo Valenciano. Yo quería hacer un comentario sobre el clásico Hipódromo Nacional de Valencia y es que eh, para uno como pronosticador es muy difícil ir en contra de un ejemplar que está invicto. Pongo como ejemplo el Prignes, ¿verdad? De la semana pasada, cuando nos costaba ir en contra de Nyquist, que estaba invicto en siete carreras, en ocho. Eh, y, y nos costaba ir en contra de él a pesar de que a última hora, pues por el, por el estado de la cancha, uno podía presentir que Exagerator iba a ser el ganador. En Valencia pasó lo mismo el día de ayer con la Tordilla Street Star, una potranca que hasta ayer estuvo invicta en siete presentaciones. Y yo decía en el programa de pronósticos, cuando hacía el análisis de la carrera, que a mí me pareció que la yegua no tuvo buen final en esa Copa Angie Merkel. Ella entró con, con ventaja si se quiere, sólida en la recta final y en 300 metros estuvo a punto de perder la carrera contra Corazón de Oro. Se revertían los papeles en el sentido de que ahora Street Star partía por dentro, Corazón de Oro por fuera, corría dinámica que iba por supuesto con la misión de violentar la carrera. Entonces, por análisis al final decidimos ir en contra de la yegua invicta de Street Star e indicamos a Corazón de Oro como fija, de hecho, en la 933.99. Tanto así que tuvimos la razón, ganó Corazón de Oro y lamentablemente la tordilla Street Star perdió su invicto y ni siquiera pudo entrar en pizarra. Es decir, eh, se trataba de un favorito vulnerable. Esta potranca que, repito, hasta ayer estuvo invicta en siete salidas. Ojalá eh, pueda seguir eh, su campaña porque no se vio nada bien el día de ayer, pero eh, esas son las carreras de caballo y el, el punto que quería hacer era ese, pues lo difícil que es tomar una decisión como esta de indicar un ejemplar fijo en contra de un ejemplar que está invicto. Eh, no es porque uno sepa o no sepa, sino que simplemente el hecho de dar un caballo en contra de un invicto y dar el caballo fijo, pues es una, una decisión bastante difícil. Nos funcionó en esta oportunidad con la potranca Corazón de Oro que ganó el clásico hipódromo nacional de Valencia. Lo que sí habría que ver es si los dueños de King Angelus deciden correr el Páez la semana que viene. Yo mm, pienso que no será así, aunque eh, 
si el tiempo registrado por este caballo es verdad, este caballo corre y lo demás es cuento. Porque los tiempos en Valencia fueron generalmente o han sido generalmente discretos y este caballo dejó creo que 85 en 1004, que es un tiempo extraordinario para el estado actual de la pista allá en el hipódromo valenciano. Habría que ver si ellos se, se, se como se dice en criollo, se tiran ese lance de correr el país. Eso se había rumorado, pero eh, será una decisión que tomarán ellos en un futuro eh, inmediato y que se sabrá oportunamente. Otro comentario que iba a hacer es que esta semana eh, vuelven a programarse las carreras para estos jinetes aprendices y eh, bueno, muchos de ellos con experiencia más que suficiente, no parecen ni tan aprendices porque eh, la experiencia que han tenido, por ejemplo, en Rancho Alegre, eh, varios de ellos es bastante positiva. Y eh, quería felicitar públicamente a mi amiga muy querida Gineta María Alejandra Brusual, eh, quizá mucha gente no se enteró, pero María Alejandra participó en, en un hipódromo en Brasil, el Jockey Club de Río Grande do Sul, eh, allí participó ella en un torneo de yoquetas y obtuvo el segundo lugar, de hecho ganó una de las carreras María Alejandra, eh, tuvo un excelente desempeño, llegó segunda en el torneo, y bueno, dejó bien en alto el nombre del hipismo venezolano. Cuando yo digo que somos la cuna de los mejores jinetes, hasta allí lo demostramos. Pues. En un torneo de muchachas este, jinetas, pues María Alejandra destacó llegando en el segundo lugar. Así es que quería públicamente eh, felicitar a María Alejandra, ya lo hice a través de las redes sociales, pero quería en el programa destacar la actuación de la flaca María Alejandra Brusual en... Eh, este torneo que se celebró en Brasil. Bueno, dicho esto y deseándoles todo el éxito del mundo en sus jugadas, vamos con la información de ejemplares retirados. Al momento de grabar el espacio para ustedes, por favor, revisen en su centro hípico de confianza esta información actualizada. Eh, según el último boletín, tenemos que en la tercera no corren Hypernova el 1, Lady Lady, ¿qué se llama esta? Lady Bonoina el 2 y Gracia el 3, 1, 2 y 3 en la tercera del programa. En la cuarta no corre el 8, Patrullero número 8. En la quinta retirada, Linda Camila número 1. Luego en el 5 y 6 nacional, a la altura de la cuarta valia, está retirado Big Leo el 1. En la quinta valia no correrá Miscoa número 6. Y en la última, Son My Way el 12. Este último completa la lista de ejemplares retirados para hoy en el hipódromo la rincona. Recuerden entonces, como siempre, verificar en su centro hípico de confianza la información actualizada. Entrando en materia de pronósticos, en la primera corre el disparo de la 3399, una carrera de perdedores cuatro añeros, una prueba que por el tipo de lote es bastante pareja. Vamos a indicar a Iván Fast Fast el 1, este caballo... Tiene velocidad, es un caballo del cual se esperaba muchísimo, pero terminó siendo un caballo del montón. En algún momento puede cristalizar. Apex One, número 2, ha mejorado en cada una de sus actuaciones. Es un caballo que en su última, de hecho, quedó de turno, aunque fue una carrera de no figuradores. Y Black Emperor, el 8. Black Emperor, en su penúltima, perdió una carrera imposible con Sarmiento, una carrera que perdió un final dramático, por yo creo que menos de nariz. Su carrera anterior no fue muy buena que digamos, ahora le montan al aprendiz Franklin Catarí descargándole 3 kilos. El tiro quizás sea un poquito difícil para él por su condición, de que es un caballo que no es tan rápido, pero por actuaciones anteriores es el lógico de la prueba. 1, 2 y 8 abriendo la jornada de hoy, uno de ellos defendiendo el disparo de la 3399, así es que ya lo saben enviar la palabra disparo a la 3399. En la segunda vamos a indicar a Norteña. Esta es una carrera de reclamo para yeguas ganadoras de una. Norteña reapareció eh, contra White Sensations. Este, lo hizo bastante bien, llegó tercera. Presumimos que está más puesta para esta oportunidad. Vamos a indicar a la Morocha el 6. Yegua que ganó con bastante solvencia en un lote de reclamo. Tiene dos carreras en ganadoras de una. La la, el tercero de Rosachán me gusta, la última quizá no tanto, 
aunque la última se puede obviar porque era una carrera de aprendiz. Mucho cuidado con Duquesa Garnet, número 7, una yegua que eh, ahora está más puestecita, ella estaba eh, presta a reaparecer y yo comentaba en ese momento para esa carrera del 7 de mayo que la yegua estaba todavía en, en vamos a decir, un 70, 80%, ahora está más puesta y es peligrosa Duquesa Garnet, 3, 6 y 7 en la segunda. Llegamos así a la tercera, una carrera donde hasta el momento participan cinco yeguas. Vamos a indicar a Antequera. Antequera es su última. Bueno, la gente perdió lo que tenía y lo que no tenía con Antequera. La yegua eh, mantuvo como una suerte de tranco fijo, no cambió de mano. Eh, una yegua que tiene sus limitaciones, esta pupila de Nino Catanese. Ahora le buscan un descargo, eh, va en un tiro que quizá la pueda favorecer. La polémica Princes Rontos, número 7. Con esta yegua, eh, una situación bastante seria y de hecho se habla de que al jinete Pedro Miguel Páez eh, le van a meter una suspensión bastante larga porque eh, aparentemente hubo negligencia. Esto por supuesto lo van a decir los señores comisarios. Está abierta la averiguación y aparentemente el, el jockey... Eh, ya venía listo para, para una actuación dudosa porque la, la accionera, que es la, la donde se apoya el estribo, eh, estaba desgastada. Entonces el capataz se dio cuenta, le cambiaron el, el, el equipamiento al jinete y con todo y eso el muchacho igualito botó los estribos. Lo malo de Prince Ronto es que va a correr seguido y va a correr 1.600 metros. Entonces uno no sabe. A lo mejor Prince Ronto gana galopando. Y entonces al muchacho no lo va a salvar ni la mamá de Tarzán. Pero a lo mejor se dan el rabadillazo del siglo porque esta yegua es una yegua bastante limitada también y no sabemos qué tan capaz sea de llegar a la milla. Otra yegua con chance aquí es Palabras Mágicas, número 8. Esta yegua la han jugado mucho en sus últimas actuaciones y de hecho reapareció después de un corto paro contra la piñonera. Eh, Claro, ahí la piñonera también este, la dejaron correr y ganó galopando. Y Palabras Mágicas llegó cuarta sin deslucir. Así que la carrera es medio, medio sospechosa. 5, 7, 8. Vamos a ver qué pasa en esta tercera del programa. Les recuerdo que están a tiempo de afiliarse con nosotros en nuestro plan VIP. La semana pasada, Dios gracias, pues el plan VIP estuvo bastante bien. Indicamos una buena cantidad de ejemplares ganadores, incluso ganadores de buen dividendo, amén de los seis de fijos que ganaron, 6 de 9, y estuvo bastante bien esa triple jornada para nuestros afiliados. Están a tiempo ustedes de eh, suscribirse con nosotros mediante depósito o mediante transferencia del mismo banco Banesco Provincial. No olviden que los números de cuenta están publicados en nuestro aviso de la página 34 en el hachazo hípico y pueden visitar ramon30g.wordpress.com Pueden ubicarnos en las redes sociales, pueden llamar por el 0414-299-2963. Llamar o enviar un mensaje averiguando acerca de la suscripción. Plan VIP de las mantequillas del 30G. Las etiquetas internacionales NY a las 12 para las carreras de eh, Belmont Park. Los dos Pick 4 en la etiqueta NY a las 12. En la tarde a las 3, los dos Pick 4 para Santa Anita en la etiqueta CAL. La mejor información internacional en el código ganador 3399, el código de las mantequillas del 30G. La cuarta carrera es una prueba de reclamo para cuatroañeros perdedores. El 1, doctor Caputo, eh, viene de llegar tercero en dos carreras en este lote. Un caballo que está de turno, el puesto de partida es bastante favorable. Uno que le cuesta ganar, Orlandito Antonio, y de hecho, el otro caballo que voy a indicar, también le cuesta ganar White Gold el 9. Y voy a hablar de los dos al mismo tiempo porque pertenecen al mismo establo. Orlandito Antonio eh, siempre figura, siempre corre bien, en cualquier momento gana. Y White Gold va a ser el que remate con más fuerza en este lote tan discreto que se presenta aquí en esta competencia. Vamos a indicar al 1, al 5 y al 9 en la cuarta del programa. Luego viene la quinta. Aquí reaparece... Eh, vamos a decir que reaparece, aunque realmente no está reapareciendo como tal, sino que está regresando a Venezuela en esta semana el jinete Ángel Alciro Castillo. Un jinete, eh, bueno, ídolo de muchos, odiado por otros tantos. Este, un jinete que siempre despierta polémica, un jinete que 
para mí por lo menos es uno de los más talentosos jinetes de todos los tiempos, lamentablemente sus problemas de conducta pues le impidieron tener una campaña o, o un, una campaña no más exitosa, porque yo creo que, que más exitosa es bastante difícil, pero sí una campaña memorable, la del jinete Castillo. Pero un jinete pues muy polémico, eh, hoy en día montando en el circuito allá, en el circuito no, en el hipódromo de Parks Racing en, en Filadelfia, ocasionalmente en Delaware, eh, de repente uno lo ve que aparece en Florida, etc. Pero su base es el hipódromo de Parks Racing en Filadelfia. Castillo va a estar esta semana, eh, lo trajo la gente de los amales, los amanes Polo and Racing para conducir a su potranca Ronin River en el clásico de mañana y firmó varias montas con chance el jinete Ángel Alciro Castillo. Así es que será un espectáculo aparte eh, ver a Castillo en este fin de semana en la rinconada. Sin embargo, en esta quinta carrera donde Castillo lleva a Gran Almudena, eh, yo me voy a quedar con una fija de las novalias que es un lance y es Soy Sicilia número 3. Y digo que es un lance porque Soy Sicilia puede tomar la punta y escaparse y ganar de tiro a tiro como lo hizo en su última. O puede correr para otra de las yeguas de la cuadra. ¿Por qué? Porque aquí corren Soy Sicilia, Midnight Rose, My Good Mother y Rosa Linda, las cuatro yeguas de la misma cuadra. Entonces... Es un, es un lance porque uno no sabe cuál de estas cuatro yeguas es la que realmente lleva los papeles en regla. Ahora, si uno analiza la carrera fríamente, independientemente del, del factor cuadra, de, de, del factor propietario que pueda influir, etc. Uno tiene que dar a Soy Sicilia porque primero es la yegua más calificada del lote. Una yegua que viene de correr en ganadoras de 3 a 5. El resto de sus rivales no tienen, eh, no están en, en, en un lote como este. Entonces, esta yegua tiene esa ventaja. Tiene la ventaja que este aprendiz le prodiga un descargo de 3 kilos, que es importante. Tiene la ventaja de que va a partir por dentro, por donde la pista se supone que está más rápida. Tiene la ventaja de que es la yegua más rápida de la carrera y que si la carrera es normal, ella debería tomar la punta y tratar de venirse de tiro a tiro. Entonces, con tantos puntos a favor uno al final tiene que ser objetivo en el análisis. Es decir, igual que lo que decía el programa de ayer, porque un entrenador no gane con favorito, entonces cada vez que llega un favorito tú lo vas a eliminar. No, porque las estadísticas están allí para ayudar, no para imponer una norma en el pronóstico. Entonces aquí eh, aplica lo mismo. Es decir, no es que vamos a estar pendientes que si va una, que si la otra no va, que si esta sí, que la otra no. La carga hay que analizarla como eh, digamos de la manera más objetiva posible y yo pienso que eh, esta llegó superior pienso que el planteamiento de carrera la favorece y que si realmente entonces ahí sí entra la parte subjetiva si realmente quisieran ganar esta carrera la mejor carta de la cuadra es Soy Sicilia porque Soy Sicilia es la que va a tomar la punta y una llegó en punta como esta que le gusta correr sola en punta que se crece cuando corre sola en punta entonces es la más factible pero insisto esa es la parte subjetiva depende de lo que ellos decían al final el lance es este soy Sicilia número 3 y preguntarán por qué no Gran Almudena bueno Gran Almudena viene de una gran carrera contra Pregonera pero en ganadoras de dos es decir está saltando tres lotes sin ganar Gran Almudena porque no ganó en ganadoras de dos entonces saltó ganadoras de dos o tres ganadoras de 3 o 4 y va a correr en ganadoras de 4, 5, 6. Tres lotes está subida sin ganar Gran Almodena. Entonces no la puedo indicar, tengo que indicar a la yegua del lote que es Soy Sicila porque dice el dicho también que el lote mata todo. Soy Sicila el 3, nuestra fija de las no válidas. Vamos a hacer la pausa acostumbrada, colocaremos el resumen de las carreras del pasado domingo, luego los mensajes comerciales, al regreso venimos con el análisis del 5 y 6 nacional, el dato del perro y Lucho Salitre que... Dice él que se va a desquitar, se fue de 15-0 la semana pasada. Todo eso y mucho más para ustedes en línea con el 30G La Rinconada a través de 30GTV, tu canal de información hípica en internet. Ya venimos. Entran en la recta final, catalizador, está dominando la carrera, mano alzada, el del Stub Parking corre a tres cuerpos, en el segundo lugar, en el tercero defensor, en el cuarto viene Paridor, en el último señor Polo, porque catalizador, se les viene de punta a punta, en la primera dominical, muy fácil, el de Juan Carlos Ávila con el Zuliano, Iván Pimentel Jr., el siete catalizador ganó la primera del programa. 
a unos seis cuerpos aproximados para el Saima de Alzada. El tercero para el ejemplar Barinor. En el cuarto está pasando, señor Polo. Último para el cinco. El ejemplar defensor en el último lugar. Ahí está. 22 segundos exactos los primeros 400 metros Moni Glory ataca por dentro desde el segundo lugar pero Bancaria se mantiene en la punta desde el fondo viene mejorando de Grey Fire por la parte central de la cancha pero Bancaria les dijo adiós en la segunda del programa les gana galopando la lleva Bancaria avanza la número 2 de Grey Ness para el segundo puesto ganó Bancaria muy fácilmente segundo de Grey Ness tercera Moni Glory cuarta Fir la quinta llegó la yegua de Grey Fire, sexta Moonlighting, séptima y última de Grey Normi corrieron siete. Robles se viene a luchar la punta con Warrior que se resiste en la lucha y Gran Corazón que lo hace por dentro en la recta final 46-3 y 71-3 los 1200 metros Warrior por dentro no cede Warrior adelante con José Gilberto Hernández se mantiene en la punta el caballo Migi insiste y tuvo que levantar su jinete domina Warrior el número 5 ganó Warrior la carrera Segundo Migi, tercero Gran Corazón, cuarto llegó el caballo Fitzgerald, en el quinto Saitin, again, después se metió sexto de Grey Charlie, séptimo y último para de Grey Sebas, corrieron siete. Entre tanto viene apareciendo así que gol para el tercero en el cuarto de Iron Fitch. Desemboca en la recta decisiva al frente Príncipe Miguel. Se lanza Master Cracker para el segundo. Corre a tres cuerpos. En el tercero así que gol en el cuarto de Iron Fitch. El caballo Príncipe Miguel lo veo duro, sólido en punta. En el segundo Master Cracker Príncipe Miguel va a ganar de punta a punta en tremenda exhibición. Ganó Príncipe Miguel. En el segundo Master Cracker, tercero Seeking of Gold, cuarto Merlot, quinto Black White, sexto The Iron Fish, séptimo Infinity Power, el último lugar para Mr. Robinson. A la delantera, cuando entran en la recta final, en la Copa Bandera del año 2016, y la Alpujarra está dominando la prueba, la doble coronada, la de Mercedes, insiste por la parte exterior de la pista, pero la Alpujarra está dominando la Copa Bandera, insiste la de Mercedes, la de Mercedes por fuera contra la Alpujarra, final de foto, ganó la Alpujarra, por dentro. La Copa Bombera, segunda la de Mercedes, tercera Prince Derby, cuarta Higa de Plata, quinta Gerfren, sexta y última Violeta. La Alpujarra aguantó el empuje de la de Mercedes. Fabián cuando entran en la recta final, está dominando Mar Dolcén, la carrera, está atacando Prince Nancy para el segundo viene el caballo candelero fuerte por la parte exterior para el tercero Mar Dolcén, el número 6 con Richard Pérez, está en la punta el de Germán Rojas, está dominando la primera válida, candelero ataca por el segundo sobre el caballo Prince Nancy, pero domina el 6 Mar Dolcén, ganó el 6 Mar Dolcén en la raya, en el segundo lugar Prince Nancy, tercero candelero Cuarto Golden Bullet, quinto el caballo Camel Again, luego está llegando el de Grey Fabián, enseguida Money My Wither, el caballo Blood of One con Kill of Fire y último el Soltán. Lucha por la primera ubicación, Negrita Tata está pasando al primer puesto, Aura Secret ataca, insiste desde el ejemplar Camiguana, Negrita Tata por el centro de la pista está dominando, abre con dos largos, Aura Secret a la carga en la mitad de la recta, Negrita Tata se escapa, Aura Secret para el segundo, ataca Spain Runner fuerte por la parte interior, pero les gana Negrita Tata por tres y medio el seis, Negrita Tata, segunda Aura Secret, tercero Spain Runner cuarto, Camiguana, quinta de la Patricia después la zarzuela con Miss Leona American Runner, penúltima de Arcora, última Queen Violeta 
la última curva e ingresa ya a la recta final. Don Lucas se defiende, insiste Supremo y Arcángel Dorado que se cuela por la parte interior. Se defiende Don Lucas y cae también Bonnie Never Gol por centro de cancha. Don Lucas está dominando la situación a la carga. Bonnie Never Gol por la parte exterior de la pista. Sin embargo, mantiene ventaja Don Lucas mientras que Supremo corre por dentro. Y amigo Julio también cae duro el caballo. Amigo Julio contra Don Lucas por fuera. Bonnie Never Gol pasando amigo Julio. Ganó amigo Julio. Segundo a Bonnie Never Gol, tercero a Luca, cuarto Supremo, quinto a Palomagno, sexto está entrando el caballo Good Friend. En el séptimo, Arcángel Dorado corrieron los siete inscritos. Entre las dos, cuando giran la última curva, tregua por dentro, está cuarta, entran ya al derecho, la pelea es tremenda, cuando por fuera Iben Star pasa a dominar la competencia, Curo resiste por la parte interior, Iben Star adelante, Curo en el segundo, Queen Laura para el tercero, Iben Star pone dos largos en los 180 finales, se escapa ahora con tres para el segundo, Curo, Queen Laura vuelve por la parte exterior, adelante Iben Star, Curo para el segundo, Dominó Iben Star por dos largos. Segunda Curo, tercera Queen Laura y tregua en el último puesto. Responde Iben Star número 5. El quinto cuando entran ya a la recta final Malala viene a dominar la carrera quinta válida para el juego de 5 y 6 insiste Breaking Free por la parte de afuera está Abuela Carolina también tratando de acercarse por la parte interior Malala en la delantera Abuela Carolina por la parte interna corre fuerte contra Malala Abuela Carolina por la parte interior Malala por la parte de afuera no se decide la carrera Malala vuelve a la punta Malala por fuera y ganó la carrera Malala en el segundo abuela Carolina, en el tercero Breaking Free, en el cuarto lugar arriba la yegua El Nur junto con Miss Princesa, luego la yegua Interestelar, Mestalla arribó en el último lugar. La recta final, Nenela, la número uno, está dominando la prueba en el segundo, Micaela Forever, en el tercero, Maris Anger, viene mejorando para el cuarto, por la parte exterior de la pista, la yegua Valeria Valentina, pero Nenela, la número uno, está carecida en el primer lugar, en la sexta válida para el juego de 5 y 6, viene haciendo extraño, pero trae suficiente ventaja, les gana el uno, Nenela, ganó Nenela, número uno. Segundo el 5, Micaela Forever. Tercero, Mary Sanger. Cuarta, Valeria Valentina. Quinta, Moon Rider. Sexta, Miss Erika. Séptima, Super Guada. Octavo, Mike Muffin. Novena, Princesa Mayela. Última, Gracia Zuliana. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de la tonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para la rinconada te ofrece tres superfijos para el sábado, tres superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria, en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para la rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, 
puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, Banca con K, ahora también con Ipismo Internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con cuatro mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las brochas, dos super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para ganar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballo. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa en línea con el 30G La Rinconada a través de 30GTV, tu canal de información épica en internet. No olvides los puntos de contacto con este servidor en las diferentes redes sociales. Nuestra cuenta en Twitter, arroba Ramón30G. El pin del BlackBerry, para los que tengan un BlackBerry o los que tengan la, info, eh, la aplicación instalada en su dispositivo. La página pública de Facebook, tal cual como aparece acá, Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. Es una página pública, no tienen que hacer solicitud ninguna, simplemente ubicarla en el buscador. Una vez que la encuentren, le dan clic al botón de me gusta. Y nuestro canal en YouTube, Ramón 30G. Ustedes se pueden suscribir al canal de YouTube y entonces cada vez que subamos un programa a, a esta plataforma, usted recibe en su correo electrónico el mensaje con el enlace al programa. Lo puede ver incluso antes de que se publique en nuestra página de Internet. Siempre es un gusto, un placer y un honor compartir con todos ustedes en las diferentes redes sociales. Los pedidores de datos ya saben que en, en, ese, en ese renglón no tienen ningún tipo de chance porque para eso hacemos con mucho cariño este programa para todos ustedes. Entramos en materia de 5 y 6 nacional, un 5 y 6 que se ve bastante parejo y que arranca con una prueba de reclamo para yeguas ganadoras de una. Vamos a indicar, a indicar perdón, a Victoria Mía porque Victoria Mía está en el lote de ganadoras de una habiendo ganado la prueba de aprendices y la ganó con bastante solvencia, diría yo. De tal manera que esta pupila de Abraham Campos, pues por supuesto es indescartable aquí. El 8 Tender Value, para quienes quieran buscar sorpresa, porque es una yegua que siempre amenaza, pero claro, tiene 21 carreras sin ganar. Pero más allá de eso, eh, su última actuación fue bastante meritoria y por eso la indico. Punta Brava número 13, perdió a pescuezo de Victoria Mía. Eh, Punta Brava parecía incluso ganadora, faltando 300 metros en esa, en esa competencia de jinetes aprendices. Al final no pudo con Victoria Mía. Victoria Mía incluso vino de atrás, una yegua que en una carrera como esta, por eso hablaba del mérito de la carrera de Victoria Mía, porque era la carrera de aprendices y en esa carrera de aprendices no es fácil ganar en atropelladas, porque estos muchachos, por ser precisamente eh, por esa condición de novatos, no saben medir también una carrera. Así que me quedo con el 3, el 8 y el 13 abriendo el 5 y 6 nacional. Hablando de aprendices, viene la carrera de los aprendices en la segunda válida. Una prueba para yeguas ganadoras de una. Cuatro añeras, 1300 metros. Vamos a indicar a señorita Venezuela que reaparece después de un año sin correr. Su última actuación fue precisamente en el primer paso de la triple corona para yeguas del año pasado. El clásico hipódromo La Rinconada. Donde llegó quinta de My Pleasure apenas a cuatro cuerpos. Pero así quedaría la yegua después de esa carrera que la mandaron a descansar y regresa un año más tarde. La lleva este muchacho Cipriano Gil, que de los que he detallado, pues el que se ha visto mejor. Ojo con muy mía, número 5, que corre una buena y una mala, le toca la buena y esta yegua eh, aquí por planteamiento se le puede presentar la carrera, ya que veo que están ahí eh, mucha velocidad. Y banda ancha el 10, porque tiene la ventaja de partir por fuera, es una yegua rápida y... Su jinete, por supuesto, debería tratar de buscar la carrera desde temprano. Insisto, la ventaja del puesto de partida porque no va a tener, en teoría, tanto tropiezo. 1-5-10, nuestra información en la segunda válida. La tercera es una carrera bien interesante. Llegó a ganadoras de 3 o 4 en 1.100 metros. 
Vamos a indicar a la española, otra de las montas de Ángel Alciro Castillo. Ella tiene velocidad, eh, es una película de suspenso y terror cada vez que entra en la recta final porque eh, o gana o se pierde allí cerquita. Una yegua muy rendidora, pero una sprinter nata, una yegua que de 1200 metros en adelante, mm -mm, nada que ver. Blackjack es superior, está número 7. Y digo que es superior porque si vemos los lotes donde se han medido estas yeguas, eh, Black ya viene de correr en la copa del teniente José Luis Fernández y perdió a nariz de carita de rosa y luego escoltó a, hace un par de semanas a Kazán en la copa Pensilvania. Entonces tú una llevas superior. El problema con Black Jack es que va bastante castigada en el hándicap con 58 kilos. Y está la invicta Rosa Cham, que uno no sabe hasta dónde va a llegar. Ganó 1100, ganó 1200, ganó 1300. Eh, por supuesto el hecho de subir dos lotes, el hecho de ganar tres carreras seguidas e ir a la cuarta, pues son estadísticas que van quizá en contra de esta yegua, pero en contraste está la capacidad corredora que ha demostrado esta hija de Champlain que pudiera seguir su racha y pudiera mantenerse invicta. Tiene la condición, la monta y la, y la preparación necesaria para eso. 6, 7 y 8, nuestra información en la tercera valía para el juego de 5 y 6. Les recuerdo entonces que están a tiempo de afiliarse con el plan VIP para hoy sábado y mañana domingo. Tres fijos para cada día de carreras, más las morochas del resto de las competencias. Todo esto directo a su teléfono celular a través de mensajes de texto. Números de cuenta están publicados en la página 34 de la revista El Hachazo Hípico. Pueden visitarnos en ramon30g.wordpress.com, hacer clic en la imagen del plan VIP. Pueden eh, ubicarnos en las redes sociales, pueden también eh, hacer su consulta respectiva acerca de la suscripción por el celular 0414-299-2963. Plan VIP de las mantequillas del 30G. Llegamos a la cuarta válida para el juego de 5 y 6, una carrera donde va a correr Daikiri como la línea del 5 y 6 y el perrito estaba buscando una monta de castillo para lucirse, ¿no? El perrito. Entonces el perrito se montó también en Daikiri. Ahí está el dato del perro. Ahí lo pueden ver. Es este caballo de Ricardo D'Angelo. Este caballo de Daikiri, por cierto, eh, yo lo indiqué fijo en su carrera anterior, pero lamentablemente no pudo en una pista que estaba exageradamente rápida, donde él no se vio favorecido. En esta ocasión no se ve un caballo tan rápido y... Conociendo la, la destreza de este jinete, yo pienso que este caballo de Kiri, cuidado si no sale en punta porque obviamente debe estar más aligerado porque los entrenadores también se dan cuenta del estado de la pista y entonces tienen que adaptar a sus ejemplares al estado de la pista. Y cuidado si este caballo de Kiri no les brinca adelante y se les va de una vez. En todo caso va a correr muy cerca y yo creo que es una monta, eh, una de las montas que debería ganar el jinete Ángel Arciro Castillo en esta eh, visita a la rincorada. Así que me quedo con Daikiri, el 9 como la línea del 5 y 6, cuarta válida, el 9 Daikiri. Llegamos a la quinta válida, una prueba para yeguas ganadoras de 2, carrera en 1300 metros. Vamos a indicar a Siempre Guerrera, número 4. Esta yegua viene de ganar, lo hizo con bastante, bastante solvencia y me llama la atención el cambio de monta a Rigo Sarmiento. Esta yegua tiene bastante chance. Aroma el 7, yo no le tomaría muy en cuenta en su, su última actuación, subió dos lotes, eh, no pudo rematar y sin embargo llegó cerca de Jacazán que luego ganó la carrera selectiva, ¿no? Entonces Aroma puede, puede responder aquí. Una que viene de ganar en no figuradoras y que tiene chance a pesar de ello es Mike Dancing Mate, número 8. Y digo esto porque esta yegua se vio bastante solvente y va a la tercera carrera de la reaparecida. Entonces esta yegua de Don César Cachazo puede ser muy peligrosa. Vamos a indicar el 4, el 7 y el 8 en la quinta válida para el juego de simulación. Bueno, llegó el que faltaba. Lucho Salitre. Recuerden la etiqueta Lucho a la 33, 99. Lucho, 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 Lucho. No lo puede. Fíjense la semana pasada. 15. 15 dio, 15 perdieron. Lucho a la 33.99. Vamos a atender a Lucho. ¿Aló? ¿Qué pasó, Lucho? 
Sí, me, me imagino que estás golpeadito, ¿vale? De 15-0, mi hermano, porque es que ni siquiera te retiraron un caballo que pudiera decir, no, es que, eh, que fulano lo retiraron. No, 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 es nada, nada, nada. De 15-0, o sea, 15 caballos diste, los 15 caballos perdieron. Bueno, claro, tú estás de cama, pero la gente, mi hermano, mira, la gente que manda la etiqueta Lucho, la 3399, está feliz. Feliz. 15. ¿Tú sabes lo que es dar 15 caballos en tres días de carrera consecutiva que ninguno gane? Bueno, la gente está tirada cohete porque más de uno se salva porque más de uno analiza su carrera y dice, bueno, me gusta tal caballo. Y entonces cuando ve, ay, el dato Lucho, no lo juego. Se salva. Claro que se salva. El único que pierde con los datos de Lucho eres tú. Bueno, hay, hay, hay quienes juegan los datos de Lucho, porque este, buscando la caída, buscándole, eh, como quien dice, cinco patas al gato. Pero bueno, esa, esas cosas pasan. Pero el único que pierde realmente con, con esa información eres tú. No, yo te felicito. Uf, ahí, ahí es cuando sí me provoca felicitarte, cuando los caballos corren y no ganan. Te felicito porque ese es el deber ser. De 15-0, hermano. Es extraordinario. Mira, mejor, mejor imposible de 15-0. ¿Cómo que, ¿Cómo que no va a ganar el disparo? Ah, va. Tú. ¿Y, y qué, en qué te montaste tú? Ah, el Mayimbe. Bueno, jugaste. Pues, ¿qué te puedo decir? Si está con esa racha que tiene, jugaste. Bueno, sí, viene a correr bien. No te, no te voy a decir que no, tiene, tiene relativo chance, pero como no está en tres marcas del programa, jugaste. Por supuesto. Sí, vale, pendiente para que, el, para que a las nueve, correctamente, y pendiente con el otro programa que, que, que me toca grabarlo más temprano. Suerte, Lucho. Dale, pues hablamos mañana. Dale, pues, ok. Bueno, el dato de Lucho es el Mayimbe. Tempranito sale Lucho de esto. El Mayimbe número 5 en la primera, bueno, jugó. Porque a mí particularmente en tres marcas no está el Mayimbe. Entonces, bueno, tengo que decirle que jugó. Bueno, señores, la última carrera, la que todo el mundo quiere ganar. El que gana la última se va con platica para la casa. Así que pendientes porque esta carrera es complicada. Hay que enviar la palabra pote a la 33.99. Pote, 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 al código 3399, el código ganador de las mantequillas del 30G. Ganadores de una en reclamo, 1100 metros. Vamos a indicar a Suri Forever, que lo habíamos indicado, valga la redundancia, en su carrera de reaparecida. Y entrando en la recta final yo me asusté porque pensé que ganaba el caballo. Las tablas fijas estaban a 10, a 5 creo que estaban, 5 para 280, 5 o 10, no más de ahí. Cuidado porque puede mejorar esa carrera de reaparecida y puede ganar. El 4 campeón de Eume, a pesar de que viene a salir de perdedor, pienso que lo hizo con bastante solvencia y nada raro tiene que sorprender el pupilo de César Pérez y que además es el otro de la cuadra de César Pérez. Y vamos a indicar a Rey Rafael el 11, otra de las montas de Castillo, caballo que viene de dos segundos lugares, uno de ellos precisamente en lote de reclamo. 3, 4 y 11, nuestra información en la última, la morocha en la palabra pote de la 3399, puede rendir en ganadores, estén pendientes, mosca con las tablas, en fin, saquen su cuenta, busquen proporción, recuerden que a veces es mejor defenderse con dos caballos que con uno. ¿Dónde está la morocha de cierre? En la palabra pote de la 3399, no se queden afuera, pote, 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 pote al código ganador 3399, el código de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. La invitación para mañana domingo hay carreras en la rinconada. Aquí estaremos, Dios mediante, analizando, comentando y pronosticando cada una de estas pruebas para todos ustedes. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho y que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Los espero mañana domingo en línea con el 30G La Rinconada a través de 30GTV, tu canal de información hípica en Internet. Feliz día para todos.